वेलकम बैक टू माई एम एस आई मैथ टेक्निकल चैनल एम एस आई मैथ टेक्निकल चैने आज के लेक्चार देखार जो सबा के धन्यवाद जाना आज के नवम दशम श्रेणी प्रतिस्थापन पद्धति समाधान अध्याय बारो दशमिक दुई अंक नम्बर एक समाधान कर देखो तो प्रतिस्थापन हलो दुईटी समीकरण मध्य एखे दुईटी समीकरण आई दुईटी समीकरण मध्य जेको एक समीकरण मान बेर कर तीन नम्बर समीकरण है वो माना दुई नम्बर समीकरण बसिए दी क्या एक जेको एक मान पा एक शत वाइर मान पा तो ये एक समीकरण थे एक मान बेर अन्न एक समीकरण बसा ये हे प्रतिस्थापन ये पद्धति क्यों अंक करते हैं लेक्चारे देखो तो देखो हमें कि भाव प्रतिस्थापन पद्धति अंकगल समाधान करी तो हमें ये वन के आसले सेभन एक्स माइनस थ्री वाई समान एक त्रिस एटी और नाइन एक्स माइनस फाइव वाई समान एकचल्लिस दुईटा ये एक नम्बर समीकरण धरे नहीं नम्बर समीकरण धरे नहीं नम्बर समीकरण होते पाई एक नम्बर समीकरण थे वाइर एक मान नहीं आसब ये मानटाई हमें दुई नम्बर समीकरण बसा तो हमें एक नम्बर समीकरण तो पाई लिखे एक नम्बर समीकरण सेभन एक्स माइनस थ्री वाई समान एक त्रिस आज देखो आप थ्री वाई के रेखे देव और सेभन एक्स को जो पार्शे समीकरण माइनस वन द्वारा गुण करब गुण कर कारण माइनस प्लस हो जाए प्लस कर कारण उभय पक्ष के माइनस वन द्वारा गुण करब तो गुण कर ले हे देखी उभय पक्ष के माइनस वन द्वारा गुण कर लगे एखे प्लस थ्री वाई हो गो माइनस माइनस प्लस हो जाए जो माइनस वन द्वारा गुण कर लो और पास माइनस सेभन एक्सटा माइनस वन द्वारा गुण करार कारण प्लस सेभन एक्स हो गए और एक त्रिस छो प्लस हो गए माइनस ये हो गए एम वाई के रेखे देव और थ्री के पास पार कर देव तो थ्री गुण अवस्था आज ये पास आसले भाग हो जाए तो हमें ये वाई के रेखे दिए थ्री के पास पार कर दिए गुण अवस्था छो ये पशे कि भाग हो गए अर्थात सेभन एक्स माइनस एक त्रिस ब्री ये तीन नम्बर समीकरण दिए रखल तो ये तीन नम्बर समीकरण अर्थात वाइर मान दू नम्बर समीकरण बसा तेल एक्सर मान पे जाब तो एन वाइर मान तीन नम्बर समीकरण बस ही पाई लिखब तो ये कि वाइर मान दुई नम्बर समीकरण बस ही पाई कथा लिखे एन दुई नम्बर समीकरण नाइन एक्स माइनस फाइव वाई समान एकचल्लिस तो यहन थे कि करब वाइर जैगा वाइर मान बसिए दीब तो ये नाइन एक्स आज है माइनस फाइव वाइर साथ गुण अवस्था तई गुण अवस्था रेखे दिए वायर मान हम सेभन एक्स माइनस एक त्रिस भाग थ्री ये बसिए दिए समान एकचल्लिस एकचल्लिस बसिए दिए एखाई समीकरण जी कलकुलेशन करी तो ये देखार विषय तो ये बसिए दिए तो एन की नाइन एक्स आज ठीक है फाइव क्यों तो ये ऊपर संख्या जेहतु नीचे किचू ना तो ऊपर संख्या एक् ऊपर संख्यार साथ गुण कर देव तो सेभन एक्सर सा फाइव गुण कर ले पाँच सात पैंत एक्स माइनस ए माइनस ए प्लस और पाँच के एक त्रिस द्वारा गुण कर लेश पंचान्न पॉइंट भाग थ्री समान एकचल्लिस एन एक एखे जो ये लसागु करी लसागु कर लेकिन ये आस तो ये गुण कर ले लसगो कर ले नीचे कि लसगो हमें पे थ्री थ्री द्वारा सरसरी गुण हो जाए तीन सताश एक्स माइनस और तीन साथ तीन भाग कर ले एक ऊपर गुण कर लेटे थे तो पैंत एक्स और माइनस प्लस कत पंचान तरपे इरपे ए पास एकचल्लिस एकचल्लिस आए तो ये जी आर गुणन कर दी आर गुणन कर ले गुणन कर ले ऊपर अंश नीचे अंशर सा गुण है और नीचे साथ अर्थात ऊपर साथ ही नीचे किचू नए वन आन साथ गुण कर लेते ही और तीन साथ एकचल्लिस गुण कर लेश तेईस है ये आर गुणन कर दिए एखान हिसेब निकेश कर तो हमें क्यों करल एखे सताश एक्स के जी पैंत एक्स एखे प्लस और ये माइनस ये जो हिसेब करी तो पासी एट एक्स माइनस एट एक्स और एकश पंचान्न के पास पार कर दी माइनस हो जाए अर्थात एकश तेईस के एकश पंचान्न कि माइनस हो जाए ये प्लस अवस्था छोड़ पास माइनस हो जाए माइनस हो गए ये एट एक्स छो जा तेजे ये जो हिसाब कर प्लस और ये माइनस हिसाब कर ले पासी माइनस बत्रीस बत्रीस पवार पर एन जो 
এখানে আরেকটা কাজ করি এখন x কে রেখে দিয়েছি আর মাইনাস 8 কে পাশে পার করে দিয়েছি তাহলে মাইনাস 8 এটা গুণ অবস্থায় ছিল এবার শেষে ভাগ হয়ে গেছে অর্থাৎ 32 এর সাথে ভাগ তাহলে 32 কে মাইনাস মাইনাস আমাদের মাইনাস মাইনাস কেটে যাচ্ছে আর 32 কে আড়তে ভাগ করলে পাচ্ছি আমরা 4 আমরা x সমান পেলাম কত 4 এই x এর মানটা আমরা তিন নম্বর সমীকরণে বসিয়ে দেব তাহলে আমরা y এর মানটা পেয়ে যাব তো এখানে আমরা x এর মান তিন নম্বর সমীকরণে বসিয়ে পাই তিন নম্বর সমীকরণটা ছিল আমাদের y 7x 31 ভাগ 3 তো এখানে আমরা x এর জায়গায় বসাবো কত 4 যেহেতু আমরা x সমান পেয়েছি 4 তাহলে এখানে 7 গুণ করে 4 31 ভাগ 3 তো 4 7 28 31 ভাগ 3 এখন আমরা 28 আর 31 যদি আমরা হিসাব করি তাহলে পাচ্ছি কত -3 যেহেতু ঋণাত্মক সংখ্যা বড় তাই -3 আর নিচে আমাদের ছিল 3 3 3 করে দিলে আমাদের থাকছে y 1 অর্থাৎ x আর y এটা সমান আমরা কি পেলাম তাহলে আমরা পেয়েছি একটা 4 আর একটা পেয়েছি -1 এই দুটোই হলো আমাদের आंसर তো এই ছিল আসলে প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে অঙ্কের সমাধান তো আশা করি তোমরা খুব সহজ জেনে বুঝতে পেরেছো তো এর পরে পরবর্তী লেকচারে আমরা দেখাবো অপর্ণায়ন পদ্ধতিতে কিভাবে সমাধান করা যায় তো আশা করি তোমরা পরের লেকচারটিও দেখবে ধন্যবাদ কষ্ট করে ধৈর্য সহকারে ভিডিওটি দেখার জন্য তো যদি দেখে তোমাদের কিঞ্চিৎ পরিমাণ উপকার এসে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে কমেন্ট বক্সে মতামত জানিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে সবার মাঝে শেয়ার করবে ধন্যবাদ কষ্ট করে দেখার জন্য